வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் பெண்களுக்கு அதிகம் உபயோகப்படக்கூடிய அரிய வகை மூலிகையான அம்மான் பச்சரிசி மூலிகையை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெண்களுக்கு அதிகம் உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு மூலிகை பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கும் அதிகம் உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு மூலிகையை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பார்த்திங்களா இந்த மூலிகை தாங்க அம்மான் பச்சரிசி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து என்னடா இது பச்சரிசி நாங்கள் அரிசி போல் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிடுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இதுக்கு வந்து அம்மான் பச்சரிசி இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இதோடைய விதைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அது தோற்றத்தில் வந்து தோற்றத்திலையும் சுவையிலையும் சிறு சிறு அரிசி குருணைகள் போல் இருக்கிறதுனால இதை பச்சரிசி அப்படின்னும் தாய்ப்பாலை பெருக்கிற உணவு அப்படின்றதுனால அடைமொழி சேர்ந்து அம்மான் பச்சரிசி அப்படின்ற ஒரு பேர் பெற்றதாக நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க சரி இதோடைய அமைப்பை பற்றி பார்த்துடலாம் இதோடைய இலைகள் வந்து கூர்மையாக அமைப்புடைய ஒரு மெல்லிய தண்டு உடைய சிறு செடியாக வளரும் தன்மை உடைய உடையது இதை ஒடிச்சாக்கா வந்து பால் வடியும் தாவரம் இது இதில் வந்து சிகப்பு அம்மான் பச்சரிசி மூலிகை வெள்ளை அம்மான் பச்சரிசி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்கும் அந்த காய்கள் அந்த இலைகளை பார்த்தாலே ரெட் கலரில் ஒன்று இருக்கும் வெல் இது நம்ம பார்க்குறது வந்து வெள்ளை அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு அம்மான் பச்சரிசி இலை பெரு அம்மான் பச்சரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாகவும் பிரிக்கலாம் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ஆஸ்துமா பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதோடைய பூக்கள் வந்து தொகுப்பாக கணுக்களுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்கும் பூக்கள் வந்து வெள்ளையாகவும் காம்புகளுடன் காணப்படும் சரி இதோடைய மருத்துவ குணத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் இது எவ்வளோ நோய்களை வந்து குணப்படுத்துது அப்படின்னு ஓரளவு பார்த்துட்டு அதை எப்படி சாப்பிட்லான்றத பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது வந்து வாய்ப்புண் அல்சர் உடல் புழு கொள்ளுதல் பால் பரு வந்து நீக்குதல் காலாணி வெள்ளைப்படுதல் பேதி மலக்கட்டு நீர்கட்டு நமச்சல் பெண்களுக்கு பால் சுரத்தல் ஆஸ்துமா இது எல்லாத்தையுமே வந்து போக்குது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பிடுங்கி எடுத்து கழுவி காய வச்சு பொடி செய்து இதுக்கு எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பால் சுருக்கணும் அதாவது தாய்மார்களுக்கு வந்து பால் சுருக்கிறதுக்கு இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த இலைகள் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி எடுத்து எலுமிச்சம் மழை எடுத்து பாலில் வந்து கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு ரெண்டு வேலை நம்ம இதை சாப்பிட்டாக்கா பால் வந்து சுரக்கும் ஒரு வாரம் காப்பி டீ உப்புல்லா பத்தியும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே வந்து பத்தியும் இருக்கணும் சரி அடுத்தது வந்து முகப்பரு முகத்தில் வர பரு அப்புறம் மறு வருது பார்த்திங்களா கருப்பா அது காலாணி புண் ஆற்றுதல் நகை சுற்றி வருது பார்த்திங்களா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த இலைகளை அரைச்சி தடவனாக்கா உங்களுக்கு சரியாயிடும் அடுத்தது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய முக்கிய பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கனாக்கா வெள்ளைப்படுதல் ரொம்ப பயங்கர ஹீட் ஆகிறதுனால வெள்ளைப்படுற பிரச்சனை வந்து இருக்குது இதை வந்து நெல்லிக்க அளவு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மோரில் கலந்துக்கணும் ஒரு வாரம் சாப்பிட்டு வந்தாக்கா உங்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை வந்து இருக்கவே இருக்காதுங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பத்தியும் இருக்கணும் அதாவது டீ காப்பி உப்பில்லா பத்தியும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இருக்கணும் அடுத்தது அல்சர் குணம் ஆகிறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதோடைய இலையும் பாசிப்பருப்பும் நெய் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கி அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்தாக்கா வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணு வந்து குணமா குணமாகும் அப்புறம் வந்து அல்சர் வயிற்றில் இருக்கிற அல்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது குணமாகும் இதுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பற்றியும் இருக்கணும் அப்புறம் மாத விளக்கு டைமில் வந்து ரொம்ப பிளட்டு வந்து லீக்கேஜ் ஆகும் உதிரப்போக்கும் அதை வந்து இது சரி பண்ணுது அப்புறம் ஆஸ்துமாவை வந்து சரி பண்ணுது நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து சரி பண்ணுது இந்த ஜென்ஸுக்கெலாம் பார்த்திங்கனாக்கா விரைவில் விந்து வெளிப்படுதல் அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து இந்த அம்மான் பச்சரிசி இலை எடுத்து கீழாநெல்லி இலையோடு சேர்த்து பாலில் கலக்கி காலை மாலை ரெண்டு வேலை இருபத்தொரு நாள் சாப்பிட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த விரைவில் வெந்து வெளிப்படுற பிரச்சனை வந்து சரியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணலான்னாக்கா இதோடைய இலை சாரை எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டு ஏழு நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாக்கா தீராத ஜலதோஷம் இரு
குணமாகும் வயதானவர்களும் வந்து இதை சாப்பிடலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த செடி வந்து டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உதவுதாக பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ஆய்வுகள் வந்து தெரிவிக்கின்றனங்க இதோடைய இலையை நூறு கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு பத்து நிமிடம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நூறு எம்எல் பருகிக்கிட்டு வந்தனாக்கா உங்களுக்கு காய்ச்சல் குறைவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுங்க இது ரத்தத்தில் இருக்கிற பிளேட்லெட்டுகள் வந்து மற்றும் இரத்த அணுக்களை வந்து குறைய விடாமல் தடுக்குது டெங்கு வைரஸை வந்து கட்டுப்படுத்துதுங்க இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த செடியை நம்ம இதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் வந்து இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு செடி வகையை தான் சார்ந்தது தரிசு நிலம் சாலையோரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருக்கும் இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க இதுதான் அம்மான் பச்சரிசி ஈரப்பதம் சமவெளி பகுதிகளில் வந்து சாதாரணமாக காணப்படும் ஆண்டு முழுவதுமே இது வந்து இருக்கும் முக்கியமாக அந்த ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் மழை பெய்யுது பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நிறைய இடத்துல உங்கள் ரோட்டோரம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து முளைச்சி கிடக்கும் அப்போ இந்த மூலிகை வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் வந்து அதிகம் யூஸ் ஆகுது ஆண்களுக்கும் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் டெங்கு காய்ச்சலையும் குணப்படுத்துது ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த மூலிகையை பார்த்தா விடாதீங்க கண்டிப்பாக நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா வியாதியும் வந்து குணமாகிடும் முக்கியமாக பத்தியம் மட்டும் இருக்கணும் டீ காஃபி அப்புறம் வந்து உப்பு இது மட்டும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதாவது சாப்பிடாமல் சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வந்து சரியாயிடும் ஓகே விவாஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்